కూగండి సెకండ్ పార్ట్ ఇది గ్లిమ్సెస్ ఆఫ్ ఇండియాలో సెకండ్ పార్ట్ అయితే ఈ కూక్ అనేటటువంటి ప్లేసు కాఫీకి చాలా ఫేమస్ అండి అయితే ఈ ప్లేసు రెయిన్ ఫారెస్ట్కి స్పైసెస్కి వీటికి కూడా చాలా ఫేమస్ ఈ కూక్ అనేటటువంటి ప్లేస్ యొక్క స్పెషాలిటీ అక్కడ ఉన్నటువంటి కల్చరు పీపులు వీటన్నిటి గురించి ఈ లెసన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే చూద్దామండి మిడ్ వే బిట్వీన్ మైసూర్ అండ్ ద కోస్టల్ టౌన్ ఆఫ్ మంగళూర్ సిట్స్ అ పీస్ ఆఫ్ హెవెన్ దట్ మస్ట్ హ్యావ్ డ్రిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ సో ఇక్కడ మనం లిటరల్గా తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి మైసూర్కు అంతేకాకుండా తీర ప్రాంత పట్టణమైనటువంటి మంగళూరుకు మధ్య ఒక స్వర్గ ముక్క ఉంది అది దేవుని రాజ్యం నుంచి జారిపడిపోయింది అని చెప్పేసి అన్నట్లుగా రాశాడు ఇక్కడ ఏంటంటే కూగ అనేటటువంటి ప్లేసు మైసూర్కి మంగళూరుకి మధ్యలో ఉంటుంది ఇది చాలా అందంగా బ్యూటిఫుల్గా స్వర్గంలాగా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఇలా రాయడం జరిగిందండి ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ రోలింగ్ హిల్స్ ఈజ్ ఇన్హాబిటెడ్ బై అ ప్రౌడ్ రేజ్ ఆఫ్ మార్షల్ మ్యాన్ బ్యూటిఫుల్ విమెన్ అండ్ వైల్డ్ క్రియేచర్స్ సో ఈ ప్లేస్ని రోలింగ్ హిల్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారండి అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే పురుషులు వచ్చేసి యుద్ధంలో చాలా ప్రావీణ్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంతేకాకుండా స్త్రీలము చాలా అందంగా ఉంటారనమాట సో వీళ్ళు చాలా గర్వించదగినటువంటి జాతి అక్కడ నివసించేటటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అంతేకాదు ఇక్కడ అడవి జంతువులు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి కూ ఆర్ కొడగు ద స్మాలెస్ట్ డిస్టిక్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఈజ్ హోమ్ టు ఎవర్ గ్రీన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ స్పీసెస్ అండ్ స్పైసెస్ అండ్ కాఫీ ప్లాంటేషన్ కర్ణాటకలోని అతి చిన్న జిల్లా అయినటువంటి ఈ కూగ్ లేదా దీన్నే కొడగు అని చెప్పేసి కూడా అంటారండి ఈ ప్రాంతము ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లతో సుగంధ ద్రవ్యాలతో కాఫీ తోటలకు నిల నిలయమై ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎవర్ గ్రీన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ కవర్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దిస్ డిస్టిక్ అయితే ఈ రెయిన్ ఫారెస్ట్ గ్రీన్గా ఉన్నటువంటి రెయిన్ ఫారెస్ట్లు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈ జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అండి డ్యూరింగ్ ద మాన్సూన్స్ ఇట్ పోర్స్ ఇనఫ్ టు కీప్ మెనీ విజిటర్స్ అవే అయితే వర్షాకాలంలో ఇది చాలామంది విజిటర్స్ని రానివ్వదంట ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్షం ఎక్కువగా కురు కురుస్తూ ఉండటం వల్ల వర్షాకాలంలో మాత్రం విజిటర్స్కి అంత అనుకూలంగా ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ అండి ద సీజన్ ఆఫ్ జాయ్ కమెన్సెస్ ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ అండ్ కంటిన్యూస్ టిల్ మార్చ్ ద వెదర్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ విత్ సమ్ షవర్స్ థ్రోన్ ఇన్ ఫర్ గుడ్ మెజర్ అయితే సో మీరు మీరు కనుక ఆ బ్యూటీని లేదా ఈ కూగ్ అనేటటువంటి ప్లేస్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటే సెప్టెంబర్ నుండి మార్చి వరకు ఈ మధ్యకాలంలో కనుక వెళ్తే ఈ సీజను విజిటర్స్కి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంటే ఆ సమయంలో వాతావరణం చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు కొంత జల్లులు కురిసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాకపోతే పెద్దగా వర్షాలు ఏమి ఉండవు విజిటర్స్కి చాలా బాగుంటుంది ఈ సీజన్ సెప్టెంబరు నుంచి మార్చి వరకు ఉన్నటువంటి సీజన్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట ద ఎయిర్ బ్రీడ్స్ బ్రీడ్స్ ఆఫ్ ఇన్వగరేటింగ్ కాఫీ కాఫీ ఎస్టేట్స్ అండ్ కొలోనియల్ బంగ్లాస్ స్టాండ్ టక్డ్ అండ్ ట్రీ క్యానోపీస్ ఇన్ ప్రైమ్ కార్నర్స్ అంతేకాకుండా ఈ ఎయిర్ ఈ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అంతా కూడా ఒక కాఫీ ఫ్లేవర్తో ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువగా కాఫీ తోటలు అంతేకాకుండా ఈ బంగ్లాజు చెట్ల కింద ఉన్నటువంటి ఈ బంగ్లాజు ఇక్కడ అంటే విజిటర్స్ కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి బంగ్లాస్ కావచ్చు వేరే ప్లేస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ఉన్నటువంటివి కావచ్చు సో వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ స్టే చేసేటటువంటి ఆ ప్లేసెస్ ఎక్కువగా కాఫీ తోటల దగ్గరలో చెట్ల కింద ఉంటాయి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో అక్కడ ఆ విజిటర్సు 
గాలిలో ఈ కాఫీ ఫ్లేవర్ కాఫీ చెట్లు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ కాఫీ ఫ్లేవర్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ అండి ద ఫైర్స్లీ ఇండిపెండెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ కూగ్ ఆర్ పాసిబుల్లీ ఆఫ్ గ్రీక్ ఆర్ అరబ్ డిసెండెంట్ డిసెంట్ ఓకే ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ కూగ్ యొక్క ప్రజలు వీళ్ళు చాలా స్వతంత్రులు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా మేబీ బహుశా వీళ్ళు గ్రీకు లేదా అరబ్ సంతతికి చెందిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి యాజ్ వన్ స్టోరీ గోస్ ఆ పార్ట్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్స్ ఆర్మీ మూడు సౌత్ అలాంగ్ ద కోస్ట్ అండ్ సెటిల్ హియర్ వెన్ రిటర్న్ బికేమ్ ఇం ఇంప్రాక్టికల్ అంటే ఒక ఒక స్టోరీ ఉందనమాట వీళ్ళు ఈ కూక్ ప్రజలు ఎక్కడ వాళ్ళు అని తెలుసుకోవటం గురించి అక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఒక ఆ కథ ప్రకారం అలెగ్జాండర్ తన సైన్యం అలెగ్జాండర్ తన సైన్యంతో లేదా తన సైన్యంలో కొంత భాగం ఈ కూగ్ అనే తీరం వెంబడి దక్షిణం వైపుగా వెళ్ళి అక్కడ కొంతకాలం రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యే సమయంలో కొంతమంది అక్కడే ఉండిపోవడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఈ కూక్ ప్రజల యొక్క ఫోర్ ఫాదర్సు సో ఆ రకంగా ఈ ప్రజలు ఆ కల్చరు అలాంటివి వాళ్ళ యొక్క అపీరెన్స్ అలా ఉంటుంది సో దానికి ప్రధాన కారణం అదే అని చెప్పేసి వీళ్ళ యొక్క వీళ్ళు ఆ సంతతికి చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అండి దీస్ పీపుల్ మ్యారీడ్ అమాంగెస్ట్ ద లోకల్ అండ్ దేర్ కల్చర్ ఈజ్ అపేరెంట్ ఇన్ ద మార్షల్ ట్రెడిషన్స్ మ్యారేజ్ అండ్ రిలీజియస్ రైట్స్ విచ్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ హిందూ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అయితే అక్కడ సెటిల్ అయినటువంటి అలెగ్జాండర్ ఆర్మీ సో ఇక్ అక్కడ ఉంటున్నటువంటి ఆ స్థానిక ప్రజలకి ఆ స్థానిక ప్రజల్ని మ్యారేజెస్ చేసుకున్నారు సో అలాగా మ్యారేజ్ చేసుకోవటం వల్ల సో అలెగ్జాండర్ ఆర్మీ యొక్క ఆ కల్చరు ఈ హిందూ కల్చరు రెండూ కూడా కలిసి ఒక భిన్నమైనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక కల్చర్ని కల్చర్ ఏర్పడటం అనేది జరిగింది అందుకోసమే అక్కడ ఉండేటటువంటి సాంప్రదాయాలు లేదా మ్యారేజ్ ట్రెడిషన్స్ లేదా మతపరమైనటువంటి ఆచారాలు కొంచెం మిక్స్డ్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ద థీరీ ఆఫ్ అరబ్ ఆరిజిన్ డ్రా సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అలాంగ్ బ్లాక్ కోస్ట్ విత్ అన్ ఎంబ్రాయిడర్డ్ వెయిస్ట్ బెల్ట్ ఓన్ బై ద కొడవోస్ అయితే వీళ్ళు అరబ్ అరబ్ ప్రజల నుంచి వచ్చారు అని తెలియచేయటానికి గల కారణాలు ఏంటంటే వీళ్ళు ధరించేటటువంటి దుస్తులు అని చెప్పేసి అంటారు అయితే ఈ కొడవులు ధరించేటటువంటి దుస్తులు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఆ బెల్ట్ ఎంబ్రాయిడరీతో కూడినటువంటి నడుముకు పెట్టుకునేటటువంటి పొడవైనటువంటి బెల్ట్ ఒకటి నలుపు రంగులో ఉండేటటువంటి కోటు వీటిని చూస్తే వీళ్ళు అరబ్ డిసెంట్స్ అని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు నౌన్ యాజ్ కుఫియా ఇట్ రిజంబుల్స్ ద కుఫియా ఓన్ బై ద అరబ్స్ అండ్ ద కుర్డ్స్ అంటే ఈ కొడవు ప్రజలు ధరించేటటువంటి ఎంబ్రాయిడరీ నడుము బెల్టులు కుఫియా అని పిలువబడే పిలువబడే ఇది అరబ్బు ప్రజలు మరియు కుర్డ్స్ ధరించే కుఫియాను పోలి ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ కుగీ హోమ్స్ హ్యావ్ ఏ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ దే ఆర్ మోర్ దెన్ విల్లింగ్ టు రీకౌంట్ న్యూమరస్ స్టేల్స్ ఆఫ్ వేలర్ రిలేటెడ్ టు దేర్ సన్స్ అండ్ ఫాదర్స్ ఈ కూగీ గృహాలలో అతిథి ఆతిథ్య సాంప్రదాయాలు చాలా బాగా ఉంటాయి వాళ్ళ హాస్పిటాలిటీ చాలా బాగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి అంతేకాదు ఈ ప్రజలు వాళ్ళ కుమారులు కానీ వాళ్ళ తండ్రులకు సంబంధించినటువంటి అనేక వీరగాథలను వివరించడానికి చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అని చెప్పేసి చెప్తారు ద కూగ్ రెజిమెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డెకర్ డెకరేటెడ్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ అండ్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ జనరల్ కరియప్ప వాజ్ అ కూగీ ఈ కూగ్ రెజిమెంటు భారత సైన్యంలో అత్యంత 
అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటి వాటిలో ఒకటి అని చెప్పేసి చెప్తారు మరియు భారత సైన్యం యొక్క మొదటి చీఫ్ జనరల్ కూడా అతని పేరు కరియప్ప ఈయన కూడా ఈ కూగ్ ప్రాంతానికి చెందిన వారే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి నెక్స్ట్ ఈవెన్ నావ్ పొడవూస్ ఆర్ ద ఓన్లీ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా పర్మిటెడ్ టు క్యారీ ఫైర్ ఆర్మ్స్ వితౌట్ అ లైసెన్స్ ఇప్పటికీ కూడా భారతదేశంలో లైసెన్స్ లేకుండా తుపాకులను తీసుకెళ్ళడానికి అనుమతించబడినటువంటి ఏకైక వ్యక్తులు ఎవరు అంటే ఈ కొడవు ప్రజలే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కొడవు ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ప్రజలు ద రివర్ కావేరీ ఆప్టెయిన్స్ ఇట్స్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద హిల్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ కూగ్ మహాషీర్ అ లార్జ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ అబౌండ్ ఇన్ దీస్ వాటర్స్ సో కావేరీ నది ఈ కూగ్లోని కొండలు మరియు అడవుల నుండి నీటిని గ్యాదర్ చేసుకొని గ్యాదర్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా మహాసీర్ అని చెప్పేసి పిలువబడేటటువంటి ఒక పెద్ద మంచినీటి చేప కూడా ఈ నీటిలోనే చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి కింగ్ ఫిషర్స్ డై ఫర్ దైర్ క్యాచ్ వైల్ స్పిరల్స్ అండ్ లాంగర్స్ డ్రాప్ పార్షియల్లీ ఈట్ ఇన్ ఫ్రూట్స్ ఫర్ ద మిస్చీఫ్ ఆఫ్ ఎంజాయ్ ద స్లాష్ and a ripple effect in the clear water. The kingfisher birds are in the same way to dive in the same way. They are in the same way to dive in the same way. They are in the same way to dive in the same way. They are in the same way to splash in the same way. They are in the same way to dive in the same way. They are in the same way to dive in the same way. And they are in the same way to dive in the same way. ఈ యానిమల్స్ సగం తిన్నటువంటి ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నింటిని కూడా వాటర్ మీద విసిరేయటము వాటర్ విసిరేయటం వల్ల వచ్చినటువంటి రిపిల్స్ చూసి ఎంజాయ్ చేయటము ఇదంతా కూడా చూడటానికి చాలా ఫన్గా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఆ ప్లేస్ యొక్క బ్యూటీని చెప్పడానికి ఎలిఫెంట్స్ ఎంజాయ్ బీయింగ్ బాత్డ్ అండ్ స్క్రబ్డ్ ఇన్ ద రివర్ బై దేర్ మహత్స్ అంతేకాకుండా ఏనుగులు కూడా వచ్చేసి ఆ నదిలో స్నానం చేస్తూ ఉంటాయి ఆ ఏనుగుల్ని చూసేటటువంటి వ్యక్తి వాటిని నదిలో స్నానం చేయించి వృద్ధి బాగా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇంత ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ద మోస్ట్ లైడ్ బ్యాక్ ఇండివిజువల్స్ బికమ్ కన్వర్ట్స్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ హై ఎనర్జీ అడ్వెంచర్ విత్ రివర్ ర్యాఫ్టింగ్ ఎనాయింగ్ రెపెలింగ్ రాక్ క్లైంబింగ్ మౌంటైనింగ్ సో ఇలాగా ఇక్కడ ఈ రివర్ ర్యాఫ్టింగ్ కెనాయింగ్ రాపెలింగ్ రాక్ క్లైంబింగ్ ఇదంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క గేమ్స్ అనమాట వాళ్ళు ఆడేటటువంటి ఆట విడుపులు అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా స్ట్రెంత్తో చేసేటటువంటి గేమ్స్ చాలా చాలా ఓల్డ్ గేమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఈ వీటన్నిటినీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాల్లో ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రామినెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు బైకింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి చాలా ఇష్టమైనవి అక్కడ ప్రజలు అక్కడ ప్రజలు చేసేటటువంటివి ఇవన్నీ కూడా అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే బైకింగ్ న్యూమరస్ వాకింగ్ ట్రైల్స్ ఇన్ దిస్ రీజన్ ఆర్ అ ఫేవరెట్ విత్ ట్రెక్కర్స్ వీటన్నిటితో పాటు బైకింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతంలో అనేక ట్రెక్కింగ్ ట్రెక్కింగ్ పాత్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ వాకింగ్ ట్రాక్స్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు చాలా ఇష్టమైనవి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు బర్డ్స్ బీస్ అండ్ బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ దేర్ టు గివ్ యూ కంపెనీ మాక్యూస్ మల్బార్ స్క్వేల్స్ లాంగూర్స్ అండ్ స్లెండర్ లారీస్ కీప్ అ వాచ్ఫుల్ ఐ ఫ్రమ్ ద టీ క్యాన క్యానోపీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పక్షులు కానీ తేనెటీగలు కానీ సీతాకోక చిలుకలు ఇవన్నీ కూడా మీకు కంపానియన్స్గా ఉంటాయి అవి కంపెనీ ఇవ్వడానికి చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటాయి అంటే ఇవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట నార్మల్గా క్యాజువల్గా ఉంటాయి చాలా ప్లెంటిఫుల్గా ఉంటాయి అని చెప్పేసి అంటారు అదేవిధంగా మకాకులు మల్లబార్ ఉడతలు లాంగూర్లు మరియు లోరీస్లు ఈ చెట్లు ఈ చెట్ల మీద నిఘా వేసి చూస్తూ ఉంటాయి కిందకి అని చెప్పేసి ఈ యానిమల్స్ అపీరెన్స్ అంతా కూడా చాలా ఫన్గా ఉంటుంది చూడటానికి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి నెక్స్ట్ ఐ డూ హవ్ ఎవర్ ప్రిఫర్ టు స్టెప్ అసైడ్ ఫర్ వైల్డ్ ఎలిఫెంట్స్ అయితే అడవి ఎనుగులు కూడా ఉంటాయి అక్కడ సో ఈ అడవి ఎనుగులకు మాత్రం కొంచెం దూరంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి వాటి అవి కొంచెం డేంజరస్ అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు 
the climb to the bag brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of kug aithe brahmagiri kondalu unti ante akkada ee brahmagiri kondalu ekki chuste ganaka ee kug mottamu manchu tho kodina tondi bhubhagam mottamu oka 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 vihanga veekshanam ante oka beautiful vision ga oka landscape chala నీట్గా మొత్తం మిమ్మల్ని ఆకట్టుకునేలాగా కనిపిస్తుంది బ్రహ్మగిరి హిల్స్ ఎక్కి చూస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి ఆ వాక్ అక్రాస్ ద రూ బ్రిడ్జ్ లీడ్స్ టు ద సిక్స్టీ ఫోర్ యాకర్ ఐలాండ్ ఆఫ్ నిసర్గధామ అంతేకాదు అక్కడ నుంచి ఒక రోప్ బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంటుందండి ఆ రోప్ బ్రిడ్జ్ మీదుగా మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఇది ఒక అరవై నాలుగు ఎకరాలు ఉన్నటువంటి ఈ ఐలాండ్ ఈ ఐలాండ్ పేరు ఏంటంటే నిసర్గధామ అనేటటువంటి ఐలాండ్కి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ రన్నింగ్ ఇన్ టు బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ టిబియన్ టిబెటియన్ సెటిల్మెంట్ అట్ నియర్ బై బైలకుప్పి ఈజ్ అ బోనస్ అంతేకాదు ఆ రూపి బ్రిడ్జ్ దాసుకుని వెళ్తే దాటేసిన తర్వాత అక్కడ సమీపంలో ఉన్నటువంటి బైలకుప్పి వద్ద ఈ భారతదేశంలోని అతి పెద్ద టిబెటియన్ పీపుల్ ఉండేటటువంటి ప్లేస్ ఉందంట బౌద్ధ సన్యాసులు ఉంటారు అక్కడ సో ఈ బౌద్ధ సన్యాసులు ఉండేటటువంటి ఆ ప్లేసు వాళ్ళ యొక్క అపేరెన్స్ వాళ్ళ యొక్క టెంపుల్స్ ఆ కల్చరు ఆ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా మనకి బోనస్ అక్కడ అందాలను కూడా చూడవచ్చు అవి ఈ ప్లేస్కి ఇంకాస్త బ్యూటీని యాడ్ చేస్తాయి అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు విజిటర్స్కి అది ఒక బోనస్ అది కూడా చూడవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ద మాంగ్స్ ఇన్ రెడ్ ఆక్ అండ్ ఎల్లో రోబ్స్ ఆర్ అమాంగ్స్డ్ ద మెనీ సర్ప్రైజెస్ దట్ వెయిట్ టు బి డిస్కవర్డ్ బై విజిటర్స్ సర్చింగ్ ఫర్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ హియర్ ఇన్ కూగ్ ఎరుపు మరియు పసుపు రంగు దుస్తులను ధరించినటువంటి ఈ సన్యాసులు భారతదేశం యొక్క హార్ట్ లేదా సోల్ కోసం అన్వేషిస్తున్నటువంటి సందర్శకులు వీళ్ళు ఉన్నటువంటి అనేక అనేక ఏమంటారు ఎగ్జ సర్ప్రైజెస్ అనేక సర్ప్రైజెస్లో ఇది ఒకటి ఈ కూగ్లో అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట ఈ ఈ మాంగ్స్ వీళ్ళ యొక్క అపేరెన్స్ వీళ్ళు డ్రస్ కానీ సో వీళ్ళు చేసేటటువంటి అన్వేషణ కానీ ఇవన్నీ కూడా సందర్శకులు సందర్శకులు వచ్చి చూస్తే ఈ దీని యొక్క బ్యూటీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మాంగ్స్ యొక్క అపేరెన్స్ ఇదంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తానికి ఇలా చెప్తున్నారండి ఓకే సో దీంతో సెకండ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అవుతుందండి